A belvárosi fejlesztések volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, amelyet a Kassa utcán tartott Kis Attila polgármester és Sűrés István alpolgármester, mint a terület önkormányzati képviselője szeptember 5-én. A városvezető elmondta, fontos belvárosi utca újult meg az elmúlt időszakban, amely fejlesztés nem csupán az útburkolatot, hanem a csapadékvíz elvezetést is érintette. A mintegy 266 folyóméter hosszú és 3, illetve 4 méter szélességű útszakasz pályázati forrásból valósulhatott meg, mintegy 200 milliós nagyságrendben. Így van, itt most a, ugye a Kassa utcán állunk, és innen indul ez a fejlesztés, ez a belvárosi csapadékvizelvezető rendszer, vagy a város csapadékvizelvezető rendszerének egy jobb, nagyon rend, jelentős szakasza lesz. A Kassa utcán Azért volt nehéz megoldani, mert kétfelé lejt az utca. Tehát nem a klasszikus, amikor a hegyről jövünk lefele, hogy lefolyik a víz, tudja a dolgát. Itt mind a két irányba az Újvárosi utca felé is folyik a csapadékvíz, mert olyan a lejtés az utcának, meg az Iskola utca felé a másik oldalon arra is folyik a víz. Tehát nem volt olyan egyszerű kialakítani, ezért egy ilyen nyílt kis csapadékvízelvezető szakaszt, kis folyókát alakítottak ki, amely belejön itt az Újvárosin a, a zárt rendszer és megy ki a városból, illetve az Iskola utcán ugyanúgy bemegy a, a Kassa utca végén az Iskola utca találkozásánál, belemegy zárt rendszerbe és úgy megy kifelé. Ott úgy megy tovább a rendszer, két lehetőség is lesz a víznek, vagy hogy mondjam, úgy alakítják ki a műszaki szakemberek, hogy egy, egy zsilipelő rendszert, egy műszaki tárgyat, műtárgyat építenek a, a, a Polgári utca, Iskola utca, Betlen, Arad, ebben a csomópontban, hogy alapból a víz, amikor folyik egy normális szinten, akkor az Arad utcai most már nem a mély árok, hanem a, az egyméteres átmérőjű vízelvezető csőben fog menni kifelé a városból a víz, ha ott megemelkedne egy felhőszakadás esetén, előfordul gyakran sajnos, egy nagy felhőszakadás esetén, amikor nagyon magas a vízszintje, akkor pedig az a műtárgy, ami itt az iskola polgári kereszteződésében van, a műtárgy automatikusan a polgári utca felé viszi majd a vizet. Ezt szakemberek tudják, hogy hogy működik, tehát két irányba is fog tudni menni a víz. Sűrés István, mint a városrész önkormányzati képviselője, köszönetét fejezte ki a beruházásért, amely az elmúlt időszakban megvalósult. Mint elmondta, a fejlesztést az utcában tapasztalható csapadékvíz elvezetési gondok mellett az útburkolat minősége is is indokolta. Ezek a belvárosi utcák nagyon szűkek, valamikor a 90-es években lettek elkészítve, és tulajdonképpen nem a mostani forgalomra tervez, hanem egy jóval szerényebb, meg kisebb súlyú forgalomra. Ezek az utak tünkre mentek, ráadásul nem voltak kezelve a csapadékvíz elvezetések, és ezek a belvárosi utcák, hol a közepe fele lejt a víz, hol két irányba, tehát nagyon sok mindent kezelni kellett, és egy komplex táv keretében az Újvárs utca rendbetételével, illetve a polgári utcai csapadékvíz elvezetésével azt céloztuk meg, hogy ezeket a belvárosi kis utcák csapadékvízét belevezetjük ezekből a összegyűjtő csatornákba, mint egy kezelve a problémát, hiszen korábban nagyon sok jelzést kaptunk, hogy nagyon sok házba befolyt a víz, ahol magasabban volt az útes, mint a lakóház. Itt most lehet látni, a végignézünk, hogy meden elemekkel, illetve az út színbehozásával úgy tűnik, hogy sikerül kiszöbben azt, hogy ne a lakóházakba folyjon be a víz. Nagyon fontos, hiszen egy nagyon forgalmas utca került megújításra, ennek is nagyon rossz volt az útburkolata, ahogy mondtam, forgalmas volt, különösen iskör időben reggel és délután nagy forgalmat bonyolította, rengeteg kátyúval több panasz kaptunk szintén, hogy ezeket oldjuk meg. Hál' Istennek sikerült megoldani egy topos pályázat keretében. És tulajdonképpen a városnak kémelt célja, a városvezetésnek képviselő testületnek, hogy a utcákat folyamatosan újítsuk fel. Nagyon sok utcával rendelkezik, nagyon elhasználó volt sok utca, de örömmel számolok arról, hogy terveink szerint, vagy ez év végén, vagy a jövő év elején remélhetőleg még tíz utcát rendbe tudunk tenni. És ez az utca is 260 méter hosszan lett rendbetéve, három, illetve négy méter szélességben.